welcome Archbishop Gustavo, Dr. Michael Passmore, Reverend Wendy Holbrook, volunteers, past and faithful people of God, thank you for your presence here this morning. Thank you for joining us as we commemorate the passion, crucifixion, and death of Jesus Christ. My brothers and sisters in Christ, we know that it is through God's mercy and grace that we are saved and that the gift of eternal life is given to us through His life, His suffering, His death, and resurrection. His victory over sin and death on the cross. And so today we are not simply remembering the events from the past. Christ is present today, here with us on this rainy morning. And now he invites us to walk with him in humility to Calvary, to enter with him into his anguish and to wait for his glorious resurrection. I invite you to bow your heads and pray with me. Lord Jesus, we ask that you help us see through this reenactment of your suffering and death how very much you love us, even unto death. We ask that we may walk humbly alongside you and that we embrace our cross just as you did on your lonely walk to Calvary. Help us to imitate you in what we say and do, and that those whom we encounter can see you in us. Give us the strength and courage to follow you wherever you may be. Amen. I now invite Reverend Wendy Holbrook to come forward and to share a special reading with us. Beloved, am I, I am reminded this morning of the few who gathered in Christ's name at the foot of the cross. Thank you for being the faithful as we gather this morning. Reading from the prophet Isaiah, chapter 52, verses 13 to the end, and into chapter 53, verse 12. See, my servant shall prosper. He shall be raised high and greatly exalted, even as many were amazed at him. So marred were his features, beyond that of mortals, his appearance, beyond that of human beings. So shall he startle many nations, Kings shall stand speechless, for those who have not been told shall see, those who have not heard shall ponder it. Who would believe what we have heard? To whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up like a sapling before him, like a shoot from the parched earth. He had no majestic bearing to catch our eye, no beauty to draw us to him. He was spurned and avoided by men a man of suffering, knowing pain like one from whom you turn your face, spurned, and we held him in no esteem. Yet it was our pain that he bore, our sufferings he endured. We thought of him as stricken, struck down by God and afflicted, but he was pierced for our sins, crushed for our iniquity. He bore the punishment that makes us whole by his wounds we were healed. He had gone all, he had all gone astray like sheep, all following our own way. But the Lord laid upon him the guilt of us all. Though harshly treated, he submitted and did not open his mouth. Like a lamb led to slaughter, 
or a sheep silent before shearers. He did not open his mouth. Seized and condemned, he was taken away. Who would have thought any more of his destiny? For he was cut off from the land of the living, struck for the sins of his people. He was given a grave among the wicked, a burial place with evil doers, though he had done no wrong, nor was deceit found in his mouth. But it was the Lord's will to crush him with pain by making his life as a reparation offering. He shall see his offspring, shall lengthen in his days, and the Lord's will shall be accomplished through him. Because of his anguish, he shall see the light. Because of his knowledge, he shall be content. My servant, the just one, shall justify the many. Their iniquity he shall bear. Therefore, I will give him his portion among the many, and he shall divide the spoils with the mighty, because he surrendered himself to death was counted among the transgressors, bore the sins of many, and interceded for the transgressors. The word of the Lord. Thanks, Thanks be, be to God. God.
Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que la entrada en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que el mismo ha pasado por los mismos pruebas que nosotros, excepto en pecado. Hacer que menos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia allá la gracia y obtengo ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía liberarlo de la muerte y fue escuchado por la piedad a pesar de que era hijo aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección se convirtió en la casa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, este Viernes Santo no es diferente a todos los Viernes Santos que hemos vivido. El misterio es el mismo. Jesús nos ama y ha entregado su vida por nosotros.
el año pasado no era con lluvia. El antepasado no había gente por la pandemia. Hoy es con lluvia. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Today we witness Jesus as a man of suffering, one who was betrayed, abandoned by his friends, knows great pain, was unjustly put to death, and we see the Nazareno beaten and mocked with thorns nail hands and feet to the cross covered with his precious blood. Pero con los ojos de la fe vemos algo más a alguien con los ojos de la fe, vemos a un Hijo de Dios que sufre y sangra. Un Dios que nunca nos abandonará en nuestro sufrimiento. Dios está con nosotros. God is with us. We are never alone. El Hijo de Dios es como nosotros en todo, menos en el pecado. He understands our sufferings. Jesús comprende el dolor insoportable del adicto indefenso. He knows the pain of the helpless addict. He claims and cries out to God from the depths of his being. Para que lo libre de beber de este cáliz, del cáliz de la salvación. Jesús comprende la situación del migrante, del refugiado, que no es bienvenido en la tierra de destino, que vive con miedo a la deportación. Jesus understands the terror of a father who is forced to leave his family behind when he is kidnapped and held for ransom. Jesus comprende el sufrimiento de la familia que es desesperadamente pobre, aprienta y sin hogar sin saber a dónde acudir en busca de ayuda. Jesús understands the utter loneliness of someone whom no one visits in the nursing home. Or by the way of the sidewalks as homeless.
Oh, 
Atención pueblo, atención pueblo, Pilato se hace presente para juzgar a Jesús, llamado Nazareno. Tráiganlo. Pero ¿qué ha hecho este hombre que merece ser tratado de esta manera? Que viene a salvar su pueblo. 
no encuentro que este hombre haya cometido un gran crimen de muerte. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sacerdotes te han entregado a mí. Dime, ¿qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si fuera rey como de este, este mundo, mi guardia habría luchado para caer en manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿tú eres rey? Tú lo has dicho, yo soy rey. Para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Qué es la verdad? ¿De qué verdad hablas? No encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Galileo. ¿Sí? ¿Sí es de Galileo? Entonces, él es de la provincia de Herodes. Y él está en Jerusalén en estos días. Llévense a Herodes, ya que está bajo su jurisdicción. Soldados, llévense a Herodes. Tú eres Jesús. He oído mucho de ti. Hacía mucho tiempo que quería conocerte. Ven aquí. Al mismo de tus milagros de los que están por la gente. A ver, Jesús. Al mismo de tus milagros. Conviérteme esta agua en un exquisito vino. Vamos a ver el gran milagro de Jesús. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está tu milagro? Este hombre es un falso, es un malhechor. Agita a la gente y se burla de sus costumbres y de nuestras leyes. Y predica de un reino para todos. <risa> y se dice que es rey. 
Bueno, Rey, ¿qué dices a todas estas acusaciones? Habla en tu defensa. Te lo ordeno. Habla en tu defensa. Bueno, ya que se dice ser rey, hay que decirlo como rey. Soldado, dame una capa para este rey. Aquí está tu capa, rey. <risa> rey ¡Viva el rey! Yo ya no quiero nada con este hombre. Como ustedes pueden ver, tengo cosas más importantes que hacer. Caifás. Lleven a este hombre con Pilatos, que él se encargue de su rey. Soldado, ya llévenselo. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Ustedes me presentaron a este hombre acusándolo de agitador. Yo mismo lo interrogué delante de todos ustedes y no lo encontré culpable de ninguno de los crímenes de que lo acusan. Ahora, tampoco Herodes lo encontró culpable, puesto que me lo mandó de vuelta. Como ustedes ven, en todo lo que hizo, no hay ningún crimen que merezca la muerte. Así es que, después de azotarlo, lo dejaré libre.
your left. Pues bien, es costumbre que en la Pascua yo les devuelva un reo. ¿Quieren que deje en libertad a Jesús, el rey de los judíos? ¿O Barrabás? ¡Barrabás! Soldado, suelta a Barrabás. Barrabás, eres libre. ¿Y qué quieren que haga con Jesús? Soldados. Lleven a este hombre a ser castigado. Aquí está el hombre. ¡Blasfemo! ¡Tiene que morir! ¡A la cruz con ese hombre! ¡Cuéntalo! ¿Pero por qué? ¿Cuál es el crimen que este hombre ha cometido para merecer morir? ¿Qué dices en defensa tuya? ¿No me contestas a mí? ¿No sabes que tengo el poder de dejarte libre o mandarte crucificar? No tienes ni cuenta sobre mí. Sí, bueno, sí, lo Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. ¡Miren! ¡Miren a su rey!
the kick and roll. Yo ya no me hago responsable de la sangre que se va a derramar. La muerte de este hombre está en las manos de todos ustedes. Soldados, a la cruz con este hombre. A la cruz con el rey de los judíos.
Ándale, no quieres rey. Pero que tú puedes. Ándale. Vámonos, ándale. ¡Pares!
Hijas, dejaré ustedes. No lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos.
Perdónales. Perdónales. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tienes madre, mismas. Ahí tú tienes a tu hijo. Que tú eres el Cristo. Sálvate y también a nosotros. No temas a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Nosotros lo tenemos merecido, pero Él no. Él no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy mismo estarás conmigo con el paraíso. Tengo, tengo sed. Tus manos, Señor, está conmigo. Todo, todo, está cumplido.
Texas is gone. Yes, and you know that San Antonians are a tough crowd because it was raining, it was 52 degrees when we got started, and all of these people, thousands of people, still stayed the course. And I'm going to call these people small but mighty. And to summarize what happened here today, I'd just like to quote the rector of San Fernando Cathedral. He called this a profound moment of faith. He says, local families, I love this quote, they consider this an intimate generational gift for their children. He also says it's awesome for newcomers who are on the route of the procession, people who are just downtown and they stumble upon this passionate outpouring of emotion for people of all ages. He calls that a gift that the city gives to everyone who comes. Now, we've been uh, talking to people all along the route about how passionate they are about this passion about this heartfelt journey, about this journey of faith, journey with Jesus. We, we've been talking to them and on our later newscast this afternoon, we'll have more about what they have to say. And of course, we'll have that on uh, kens5.com as well. Live at San Fernando Cathedral with wet, cold, passionate, committed people who are glad to be sharing their faith today. Sue Kalberg, Kens5. Live until he tells us not. Okay, I just got a shot. Do you want my card to edit? Yeah, I'm gonna need it back, but the interviews are at the top. I got you two interviews and then just shots of people with palms and crosses all before he got here, and then the whole thing as he came in. Can get your uh, box back? And I can take this, I guess. We're still hot.
you put the car on the side, you know, that little tray outside of Hector's office when you're done, because I don't know if the door will be open. That's that way I can get it this weekend. But, you know, it's wrong. Thank you. How's the beginning go? Okay. Wet. Cold.